మిమ్మల్ని దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత ఆకర్షింపబడి జీవవాక్యం వెంటే కూడా వచ్చిన మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో నా వందనాలు మహోన్నతుడైన దేవుని గొప్ప కనికరములు మరి ప్రత్యేకించి దేవుడి చేత మనం ఎన్నిక చేయబడి ఇది ప్రతివారం మీకు చెప్తానే ఉంటా మరి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్తా జరిగింది ఏంటి అంటే డాబా మీద నేను మొక్కలేసాగా సరేలే చూసిన వాళ్ళకి తెలుసుగా మొక్కలేసా బయటికైనా కనిపిస్తున్నాయి దానిలో ఏమైందంటే ఒక సపోటా మొక్క ఒకటి నారింజ మొక్క పెట్టినప్పుడు రెండు దేవుడు కృపలు కాయలు వచ్చినాయి దానిలో ఒక దోసపాదు పెరిగింది అంటున్నారా దోస మొక్క అది నేను పెట్టలేదు కానీ దాని అంతటికి అదే పెరిగింది దాన్ని అసలు ఎప్పుడు గమనించలేదు ఒకరోజు గమనిస్తే దానికి నాలుగు కాయలు ఉన్నాయి అవునా మరి ఎన్నోసార్లు దోసకాయలు మనం చూసాం చాలా కొనుక్కుంటాం కానీ ఆ నాలుగు కాయలు చూడంగానే ఒకటే సంతోషం నేను చూశాను అక్కని పిలిచి చూపించా వదిన పిలి ఇక అందరం చూసాం వాటిని అవునా చిన్నపిల్లల్ని ఎట్లయితే చూసి సంతోషిస్తామో మరి ఆ నాలుగు కాయల్ని చూసాం అవి ఎప్పుడు పెద్ద అవుతాయా పెద్ద అవుతాయా పెద్ద అవుతాయి అని ఎదురు చూసాం మరి ఒకరోజు చక్కగా కూర వండుకోవడానికి అవసరమైనట్లుగా ఇంత తయిని అవునా ఆ యొక్క కాయల్ని కోయాలనే ఆశతో మరి సీతక్క నాలుగు కాయలు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టింది ఇంతలోకే మరి భాస్కర్రావు గారు వచ్చి సీతక్కకి చెప్పారు సీతమ్మ ఈ ఈ దోసకాయలతో పప్పు చెయ్యి ఉన్నారా ఏమా పప్పు చెయ్యి అంటే సీతమ్మ ఒక గావు కేక పెట్టింది ఏమని అంటే బాబు అని అరిసింది నేను కూడా అనుకున్న నీడు ఇంత పెద్దగా అరుస్తుందని ఏంటి సీతమ్మ అంటే మళ్ళీ వెంటనే బాబు పెరట్లో కాసిన దోసకాయలతో పప్పు చేసుకోవడం ఏంటి మరి ఏం చేసుకుందామంటే మటన్ తీసుకురా మటను దోసకాయ చాలా బాగుంటుంది అది వండుకుందాం అర్థమవుతుందా నాలుగు దోసకాయలు విలువ ఎంత ఉంటుంది అవునా ఆ నాలుగు దోసకాయలు దొడ్డులో పండినాయని దాన్ని అంటా మటన్ వేసుకొని వండుకోవాలి కానీ పప్పుతో వండుకోవటం ఏంటి బాబు అలా చెప్తావేంటి అన్నప్పుడు సరే తీసుకొస్తానన్నారు అది అట్లా గడిచిపోతున్నాయి ఒకరోజు అసలు తీసుకురావట్లేదని చెప్పి అక్కేం చేసింది దోసకాయలన్నీ కోసింది కోసి దాన్ని నోట్లో వేసుకొని చూసినప్పుడు కట్టికి చేదు కట్టికి చేదు దోసకాయలు ఏమా అసలు ఇవి మేము వేయలేదు దానికేమి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకోలేదు అవి కాసే వరకు కూడా అవి వచ్చినాయని మాకు తెలియదు కానీ దొడ్డులో కాసినవని మన పెరట్లో ఉన్నాయని దాన్ని మటన్ వేసుకొని వండుకోవాలి అంటే పప్పు మన దొడ్డులో కాసిన దోసకాయలకి చీప్ అనమాట అవునా ఆ దోసకాయలకి విలువ ఉండాలంటే దాన్ని మటన్ వేసుకొని వండుకోవాలి అది తన అభిప్రాయం ఆ దోసకాయలు చేదైనందుకు ఆమె బాధపడింది నాకు చెప్పింది నాకు అబద్ధం ఎందుకు బాధ వేసింది అందరం బాధపడ్డాం ఇదేంటి చేదు దోసకాయలు వచ్చినాయి అని ఏమా అయితే అవి ఎందుకు చేదు దోసకాయలు వచ్చినాయి అంటే చేదు దోసకాయ వచ్చినప్పుడు అదే విడిగా కూర ఉండేటప్పుడు శివం ముందుగా ఏమా ఈ కూరగాయలు కోసినటువంటి గింజలు కానీ అవి ఏమన్నా ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయని ఆమె దానిలో పోసదు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ చేదు చూసిన దోసకాయ చేదుగా ఉంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి దానిలో వేసింది అవి ఏమైనాయి అంటే మొక్కలు వచ్చి దానికి కాయలు వచ్చి చేదు దోసకాయలు అయినాయి అవునా ఆ దోసకాయలు చేదు దోసకాయలు అయినాయి అనగానే పైకి వచ్చి నేను మొట్టమొదటిగా చేసిన పని ఏంటంటే తీగ మొత్తం పీక్ అవతలు పారేసే ఉన్నావా ఏమా మనం పెట్టలేదు అవి ఎలా పెరిగినాయో తెలియదు దాని కాయలు ఎలా వచ్చినాయో తెలియదు ఏమా వాటందరికీ అవి పెద్ద అయినాయి పెద్ద అయిన వాటిని చూసి సంతోషించి దానికి ఒక విలువ ఇచ్చాం పప్పును తీసివేసాం మటన్ ఇచ్చాం అంత విలువ ఇచ్చినవి చేదుగా ఉన్నాయని ఏమా కొంచెం బాధేసింది బాధేసిన తర్వాత ఏదో ఒక మొక్క ఎదుగుతుందని అనుకోలా నిరుపయోగమైన చేదు మొక్కను ఎవడుంచుకుంటాడు పీక్ అవతల పారేసాం అవునా సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మంచి విత్తనాలుగా ప్రభువు యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తము చేత మనల్ని విమోచించి జీవము కలిగిన దేవుని కృపలో లోకానికి అనేక మందికి మనం ఒక శ్రేష్టమైన నేడగా ఉండాలని దైవ మార్గంలో జనులు నడవాలని అగ్ని గుణం నుంచి తప్పింపబడే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని ఒక పిలుపు ద్వారా మనల్ని ఎన్నుకొని మా మీరు ఫలించండి మీరు మంచి ఫలాలుగా ఫలించే చెట్లుగా ఉండాలి మీ ఉపయోగకరమైన మనుషులుగా ఉండాలి నేను వాడుకునే సాధనాలుగా ఉండాలని ఆయన నిరీక్షణ కలిగి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే కారు ద్రాక్షలాగా మన అంధకార నిర్జీవమైన క్రియలను విసర్జించకుండా ఆయన సన్నిధిలో కూర్చుంటే ఆయనకి ఏమనిపిస్తుంది ఏమా అవునా కదా అవునా ఏ శ్రమ లేనటువంటి ఆ దోసకాయలకి నీకు అంత బాధేసి దోస చెట్టుని సెకండ్ ఆప్షన్ లేకుండా ఎవరిని అడగకుండా దోస చెట్టు అంత పూత మీదే ఉంది చిన్న చిన్న పిందులు ఉన్నాయి ఉపయోగం ఏముంది పీకి అవునా ఏమా పీకేటప్పుడు అనుకున్నా దేవా జీవము గలిన దేవుని కృపలో 
తోటమాల బ్రతిమాలతాడు నరికేస ఈ చెట్టును ఫలం లేదు అన్నప్పుడు ఈ ఒక్క సంవత్సరం ఒక అవకాశం అయ్యా మరలా ఎరు వేసి దాన్ని బాగు చేస్తా అది మంచి ఫలాలను ఇస్తుంది అని తోటమాలి బ్రతిమాలని విధానాన్ని బట్టి దేవుడు ఆ చెట్టును ఉండనిచ్చను ఉందా ఏమా ఉందా గుర్తుపెట్టుకో మన జీవితాలు కూడా అలాంటి సృష్టిగత అయిన దేవుడు మనల్ని మంచి విత్తనాలుగా ఎలా చేశాడు అంటే తన రక్త ధారల చేత మనలో ఉన్న మలినాన్ని మొత్తాన్ని కడిగేశాడు అవునా తన మంచి నేలను మన విత్తగా మనం ఎలాంటి ఫలాలు ఫలించాలి ఏమా ఎలాంటి ఫలం దేవుడికి బాధ ఇదా ఏమా విత్తనటువంటి ఆ చెట్టు నీకు చెడ్డ ఫలాలు ఇచ్చిందని అంత ఇదిగా స్పీడ్గా పీకేస్తే సృష్టిగత అయిన దేవుడు కావాలని కోరుకున్న మనము మంచి ఫలాలు ఇచ్చే చెట్లులాగా లేకపోతే ఆయన కోపం రాదా ఆయనకి బాధ ఇదా మనం మార్చుకోవద్దా రక్షణార్థమైన మారు మనసు లేకుండా జీవం కలిగిన దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఎవడు ప్రవేశించలేడు అందుకనే అక్కడికి వెళ్ళాక కదా రక్షణార్థమైన మారు మనసు అనుకుంటున్నావేమో దేవుడు చెప్తున్నాడు పరలోక రాజ్యము మీ మధ్యనే ఉన్నది ఎన్నుకున్న నీ ద్వారా పరలోక సంబంధమైన పవిత్రత రక్షణార్థమైన మారు మనసు దేవుని యొక్క బలము నిరూపణ లేకపోతే నిష్ప్రయోజకురాలుగా భూమి మీద విడిచిపెట్టబట్టం కాదు అగ్ని గుడలో వేయబడతాం కానీ ఆయన రాజ్యంలో మనము ప్రవేశించలేం అందుకే జీవం కలిగిన దేవునికి ఒక సంకల్పం ఉందంట ఒక చిత్తం ఉందంట ఏంటి ఆయన సంకల్పం అంటే నేను ఓడిపోలేదు కనుక నేను ఎన్నుకున్న నా స్వాస్థ్యమైన బిడ్డలు కూడా ఏ విషయంలో ఓడిపోకూడదు అవునా అందుకనే లోకంలో ఉన్న బిడ్డలు ఏమని పిలుస్తున్నాడు అంటే ప్రయాసపడి భారం మోయించిన సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగ చేస్తాను అవునా ఆయన ఎద్దుకు అంటే అర్థం ఏంటంటే దగ్గరకు దగ్గరకు అంటే అర్థం ఏంటంటే బాప్తిసం ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు అంటే మా ఆయన ఓడిపోలేదు కనుక ఆయన బిడ్డలు కూడా ఓడిపోకూడదని అందుకని బాప్తీసం పొందక ముందు దేవుడు నిన్ను ఏ పిలుపుతో పిలిచాడంటే యూ విల్ సక్సెస్ నువ్వు సాధిస్తావు బాప్తీసం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన మనకిచ్చిన ఆధిక్యత ఏంటంటే యూ కెన్ సక్సెస్ నువ్వు సాధించావు దేవుని స్తోత్రం అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు దైవ చిత్తానుసారముగా ఏది అడిగినా అది నిశ్చయముగా నీకు అనుగ్రహింపబడను కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేయనప్పుడల్లా అడిగినవన్నీ పొందుకున్నామనే నమ్మికతో నువ్వు అడుగో కదా ఏమా కాదా ఇస్తావయ్యా నువ్వు ఇస్తావని నమ్ముతున్నానయ్యా నువ్వు ఇస్తావయ్యా ఇంకా ఇస్తావేంటి ఇచ్చావు అవునా మనము బాప్తీసం పొందక ముందు దేవుడు పిలిచిన పిలిపి ఏంటంటే మా నువ్వు విజయాన్ని సాధిస్తావు నా దగ్గరికి రా అవునా మరి జీవం కలిగిన దేవుడు నామంలో బాప్తీసం పొందిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన పిలిపి ఏంటంటే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు విజయాన్ని సాధించేసావు దేవుని స్తోత్రం ఆ నమ్మకమే మనలో ఉండాలి వింటున్నావా ఏమా వింటున్నారా అందుకనే దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన పిలుపు చేత మనల్ని కావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు కనుక అందుకే అంటాడు మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకోలా నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను అంటున్నాడు లేదా ఏమా మరి దేవుణ్ణి ఎందుకు అడగో ఏమా దేవునికి ఒక సంకల్పం ఉంది గాలి వాటంగా దేవు ఊసుబోక చేయలా అర్థమైందా సృష్టిగత అయిన దేవుని యొక్క గొప్ప కనికరములు ఆయన ఒక సంకల్పంతో ఒక చిత్తంతో ఒక ప్రణాళికతోనే సమస్తము చేశాడు ఆయన అవునా అందుకనే మొట్టమొదటిగా జీవము కలిగిన దేవుడు అపోస్తుల్ని ఎన్నుకొని ఏం చెప్పాడు నా సత్య సువార్త ప్రకటించండి అన్నాడు అపోస్తుల బోధ తప్ప ఏ బోధ అయినా అది కల్పన కదా అన్నాడా లేదా ఏమా ఎందుకు అంటే జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క మాటలు మనతో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం మోటివేట్ అవ్వాలంటే మనము ఆత్మపూర్ణులుగా క్రీస్తుని హత్తుకొని జీవించాలనే వాంఛ మనలో కలగటం కోసం సృష్టిగత అయిన దేవుడు తన బోధ నిమిత్తం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రసంగికులుగా అపోస్తుల్ని ఎన్నుకున్నాడు అవునా అపోస్తులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏమా అపోసలు ఎలాంటి వాళ్ళు సరే అపోసలు ఏ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎన్నుకున్నాడు అర్థం కాలే మీకు నా ప్రశ్న అపోస్తులు ఏ స్థితిలో ఉండగా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు చేపలు పట్టేవారిగా జారలుగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నుకున్నాడు అవునా జీవము కలిగిన దేవుడు మనల్ని విజయాన్ని సాధించటానికి ఎన్నుకున్నాడు అంటే ఏమా విజయం సాధించాలంటే ఒక పోరాటం ఉండాలిగా పిల్లలు పరీక్షలు రాస్తారు తల్లులు దేని కోసం ఎదురు చూస్తారు రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తారు అవునా 
అవునా ఆ రీజల్స్ లో తెలుస్తుంది మన పిల్లలు ఎలా రాశారు ఎలా చదివారు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు మా నువ్వు సాధించావు అవునా సాధించావు అంటే నీకు ఒక పోరాటం ఉందనేగా ఏమా ఆ పోరాటం ఎవరితోను అంటే మా మనల్ను కపటమైనటువంటి లౌకిక ఆత్మ చేత ఇచ్చకపు మాటలతో మనల్ని స్వాధీన పరచుకునే అపవాదితో అవునా లోకం మొత్తం కూడా అపవాది యొక్క హ్యాండిల్లో ఉండగా సృష్టికత అయిన దేవుడు మనకు ఒక మాట చెప్తున్నాడు చిన్నపిల్లలారా మీరు దేవుని సంబంధులు అవునా దేవుని యొక్క ఆత్మ మీలో ఉన్నారు అని లోకములో ఉన్నవాని కంటే మీలో ఉన్నవాడు బలవంతుడు కనుక మీరు లోకాన్ని జయిస్తారు అన్నాడా ఏమన్నాడు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే బలవంతుడు కనుక మీరు లోకాన్ని జయిస్తారు చూడండి చూసుకొని యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చిన్నపిల్లలారా మీరు దేవుని సంబంధులు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు లోకాన్ని ఏమా లోకాన్ని జయించి ఉన్నారు అని దేవుడు చెప్తుంటే ఏమా జయించే శక్తి నువ్వు జయిస్తానన్నావుగా జై జీవితం ఇస్తానన్నావుగా అవే తెలుసుకోవాల్సింది దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఏమా బాప్తీసం తీసుకోక ముందు చెప్తున్నాడు మా నువ్వు సాధిస్తావురా అవునా బాప్తీసం తీసుకున్న దారి చెప్తున్నాడు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు సాధించావు అవునా ఎందుకు అంటే నేను ఎన్నుకున్న పోరాటంలో లోకంలో ఉన్న అపవాదే మీకు అపోనెంట్ కనుక నేను మీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి అంటే లోకంలో ఉన్నవాని కన్నా మీలో ఉన్నవాడి బలవంతుడు కనుక మీరు లోకాన్ని జయించేసే ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అవునా ఈ జై జీవితానికి వారసులుగా సృష్టికత్ అయిన దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలను ఆయనలో మోటివేట్ చేయటానికి అపోస్తులను దేవుడు ఎన్నుకొని ఆ అపోస్తుల యొక్క వృత్తి ఏంటి అంటే చేపలు పట్టు వారు తెలుసు ఏమా ఎందుకు ఈ చేపలు పట్టే వారిని దేవుడు అపోస్తులుగా ఆయన సువార్తను ప్రకటించడానికి ఎన్నుకున్నాడు అంటే దానిలో ఒక అర్థం ఉంది ఏంటి అంటే మా చెరువులో కానీ సముద్రంలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ చేపలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఏమేం చేపలు అంటే బ్రతుకున్న చేపలు చనిపోయిన చేపలు ఈ బ్రతుకున్న చేపల యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే ప్రవాహము ఎంత ఉధృతంగా ఉన్నా నీటి లోతు ఎంత ఉధృతంగా ఉన్నా ఎంత సుడులు తిరుగుతూ నీళ్లు ఉన్నా ఏమా ఈ బ్రతుకున్న చేపలు ప్రవాహాన్ని ఎదుర్కొంటాయే కానీ ప్రవాహానికి ఎదురీతయే కానీ అవి వెనక్కి తిరగవు దేవుని స్తోత్రం అవునా చచ్చిన చేపలు ఎలా ఉంటాయి అంటే నీటి ప్రవాహాన్ని కొట్టుకొని పోయి ప్రవాహం యొక్క వాలు ఎటు ఉంటే అటు అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అందుకనే సృష్టిగత అయిన దేవుడు చేపలు పట్టు వారిని మనుషులు పట్టు జాలలుగా ఎందుకు చేశాడు అంటే మా ఈ లోకం అనే దుష్టిని మూలంగా కలిగిన ఈ ప్రవాహం యొక్క ఉధృతాన్ని మనం ఎదుర్కొని మంచి ఈత ఈతూ సృష్టిగత అయిన దేవుడు మనకు ఉంచిన గురు దగ్గరకు మనం చేరుకోవాలి కానీ చచ్చిన చేపల్లాగా ఏదో ఒకటి జరిగిందిలే అయితే అయిందిలే దేవుడి చిత్తం ఇలానే ఉందిలే అని చచ్చిన చేపల్లాగా దుష్టుని యొక్క ప్రవాహానికి మనము కొట్టుకుపోయే వారిగా ఉండకూడదు దేవుని స్తోత్రం ఆ చేపలు పట్టే వారికి చూడంగానే తెలుసుది బతుకున్న చేప యొక్క లక్షణం ఏంటి మా చచ్చిపోయిన చేప యొక్క లక్షణం ఏంటి ఆ ఎదురీదేటప్పుడే చచ్చిపోయిన చేప ఎలా ఉంటుందో దాని లక్షణం ఎలా కొట్టుకుపోద్దో బతుకున్న చేప ఎలా ఎదురుదో వాటికి తెలుసు అర్థమైందా అందుకనే సృష్టికత్ అయిన దేవుడు లోకంలో ఉన్న ఏదో జ్ఞానులను ఏదో ప్రొఫెసర్లు ఎన్నుకోలేదు ఏదో సైంటిస్టులు ఎన్నుకోలేదు కానీ సామాన్యంగా చేపలు పట్టే జాలరును ఆయన ఎన్నుకున్నట్లు ఒక చిత్తము ఒక ఉద్దేశము ఆయనకి ఉన్నాయి ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎలాగైతే బతుకున్న చేపలను పట్టి మనిషికి ఉపయోగకరమైన ఆహారంగా ఇస్తున్నారో అలాగునే సృష్టికత్ దేవుని యొక్క పిలుపు మేరకు పిలువబడిన అపోస్తు 
పరిస్థితులు ఇరుకు ద్వారం అయినప్పటికీ మా ఇరుకులో విశాలతను కలిగించే దేవుని యొక్క కృప ఎట్టిదో వాళ్ళు మాటల ద్వారా మనుషులకు చెప్పుతూ దేవుని ఆత్మశక్తిని ప్రత్యక్షపరుస్తూ దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించే వారిగా చేయగలరు అనే నమ్మకంతో దేవుని స్తోత్రం అర్థమైందా ఏమా అవునా ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయంటే మనం ఒంటరిగా కూర్చొని విన్న వాక్యాన్ని బట్టి కానీ చదివిన వాక్యాన్ని బట్టి కానీ కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమా ఖచ్చితంగా స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది గ్రంథంలో ఏమా వాళ్ళు చేపలు పట్టు జాలర్లు అవునా వాళ్ళని అంటాడు మనుషులు పట్టు జాలర్లుగా చేస్తా మీరు నాతో అవునా ఏమా ఎలా ఉండాలంట మనం ఎలా ఉండాలంట ఏమా ఎలా ఉండాలంటే అందుకనే విశ్వాసంలో రెండు రకాలు ఉంటారు ఒకళ్ళు క్రియలు కలిగిన విశ్వాసులు ఒకళ్ళు క్రియలు లేని విశ్వాసులు క్రియలు కలిగిన విశ్వాసుల యొక్క ఆధిక్యత ఏంటి అంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని వ్యతిరేకమైన క్రియల్లో పాలు పంపులు పొందరు కనుక సృష్టికత అయిన దేవుడు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానం నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించదా దేవుని స్తోత్రం ఏ ధైర్యము అంటే ఎంతటి అపాయము వాళ్ళకు సంభవించినా ఏ శోధన వాళ్ళకు వచ్చినా సృష్టికత దేవుని యొక్క మాటల మీద కలిగిన నమ్మకంతో దేవా క్రియలు కలిగి నేను అనుసరిస్తున్నాను కనుక ఈ శోధన బట్టి నేను కృంగిపోవటం లేదు నాయన నా భక్తి నాకు ధైర్యాన్ని పుట్టిస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అవునా ఏమా అందుకే దేవుడు అంటాడు ఆత్మలో కపటము లేని వాడు ధన్యుడు అవునా దాన్ని అంటారు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అవునా ఈ క్రియల్లో ఉన్నవాడికి ఏముంటుంది అంటే ధైర్యం చాలదు ఏమా ఏదైనా దేవుణ్ణి అడగాలి అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైనగా చేసినటువంటి ఆ క్రియలు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి కనుక దేవుని చిత్తం కాలేదులే అందుకే జరగల ఎందుకు జరగదు దేవుడు చెప్తున్నాడుగా దైవ చిత్తంగా ఏది అడిగినా నిశ్చయముగా నీకు అవునా ఏమా దైవ చిత్తమైన కోరిక ఒకటి నువ్వు కోరుకున్నప్పుడు దేవుడి చిత్తం కాదులే అని ఎందుకు సరిపెట్టుకుంటున్నావు అవునా నువ్వు సరిపెట్టుకోవటానికి కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు కోరుకున్న సజీవమైన క్రియలు నీలో లోపించి నీ కనుక నువ్వు సర్దుకుపోతున్నావు దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను రోషము కలిగిన దేవుణ్ణి కనుక ఏ విషయంలో మీరు సర్దుకుపోవడం అవసరం లేదు చెప్తున్నాడా ఏమా చెప్తున్నాడా లేదా అవునా అందుకనే జీవాధిపతి అయిన దేవుని కృపలో పరలోక సంబంధమైన ఆత్మలు ఎలా ఉంటాయి అంటే నిత్య జీవానికి వారసత్వం కలిగిన ఆయన స్వాస్థ్యము ఎలా ఉంటుంది అంటే మా దుష్టుని యొక్క ప్రవాహము సునామీలాగా మన మీద పొంగి పొల్లిన ఏ మాత్రము చెక్కు చెదరక వెనక్కి తిరగక ఆ ప్రవాహానికి ఎదురిదుతూ దేవుడు అప్పజెప్పిన గురు యొక్కకు చేరుతాడు దేవుని స్తోత్రం అవునా ఏమా అందుకని మరి ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే మనస్సు ఎంతమంది కొంచెం చేయొద్దండి ఏదో ఒకటి దేవుడి కోసం చెయ్యాలి అవునా అవునా అది దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని మనసున్న వాళ్ళు దేవుడి కోసం ఏమీ చెయ్యలేరు అర్థమవుతుందా ఏమా అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే మీకు రెండు విశ్వాసాలు చెప్పాగా ఒకటి క్రియలు కలిగిన విశ్వాసం రెండు క్రియలు లేని విశ్వాసం క్రియలు కలిగిన విశ్వాసానికి సాదృశ్యం ఏంటంటే బ్రతుకున్న చేపలు క్రియలు లేని విశ్వాసానికి సాదృశ్యం ఏంటి అంటే చచ్చిపోయిన చేపలు అవునా ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన చేపల కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాక్యం చెప్తుండగా ఎట్లా ఉంటారంట రాతి నెలలో ఉన్నోళ్ళుగా ఉంటారు త్రోవ పక్కన ఉన్నోళ్ళుగా ఉంటారు ఐక విచారాల చేత ముళ్ళ పొదల్లో పడిన వారిగా ఉంటారు అవునా డెడ్ ఫిషెస్ కారణాలు అనేకములు కానీ బ్రతుకున్న చేపలకి కారణం ఏంటంటే ఒకటే అతడు మంచి నేలను విత్తబడిన వాడే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గ్రహించి వాక్య సంబంధమైన ప్రవర్తన కలిగి నూరంతలుగా అరవదంతలుగా ముప్పదంతలుగా ఫలించువాడు అవునా అందుకని ముందు వాక్యం శ్రద్ధగా వినటం నీకేం భారం చెప్పాడు మనసుని ఇక్కడ పెట్టు హృదయాన్ని ఇక్కడ పెట్టు అవునా దేవుని యొక్క మాటలను బట్టి బ్రతుకుతామని దేవుడు చెప్తున్నాడు కనుక అసలు దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ముందు నువ్వు గ్రహించు ఏమా తర్వాత నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టు అర్థమైందా దేవుడితో నువ్వు మాట్లాడాలి అంటే ఏమా అసలు నువ్వు ముందు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసుకోవాలిగా అవునా ఏమా ఏదైనా వివాదం వచ్చింది గొడవ వచ్చింది గౌగవ దొమ్మికి వెళ్తే ఏమంటారు అసలు ముందు మాట్లాడుకోవాలి కదా 
ఏమా వినండి ముందు మాట్లాడుకోవాలి కదా అదేంటి అసలు ఏది మంచిదో ఏది చెడదో ఏది నిజమో అబద్ధమో తెలుసుకోకుండా దొమ్మిళ్ళగా కర్రలేసుకుని మీదకు వచ్చారేంటి మాట్లాడుకోవాలి కదా అంటారా అంద్ర దేవుడు కూడా చెప్తున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకుందము దేవుని స్తోత్రం అవునా ఆ వివాదాన్ని నువ్వు తీర్చుకోవాలి అంటే మా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ముందు నువ్వు వినాలి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను అడిగా దేవుడి కోసం ఏదో ఒక పని చెయ్యాలి అనే మనసు వాళ్ళు ఎవరు అంటే అందరం చేతులు ఇస్తాం అంటే దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలనేగా ఏమా దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏది చేయలేరు అర్థమైందా ఎందుకు చేయలేరు అంటే అనుకోకపోతే చేస్తారా ఏమా అంటే అనుకోకపోతే చేస్తారా గుర్తుపెట్టుకో దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే మనసు కాదు మనకు ఉండాల్సింది ఏదో ఒకటి అంటే నీకు ఏమైనా ఏమనిపిస్తుంది ఏమా దేవుళ్ళకు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు నువ్వు ఎన్నుకున్న తర్వాత దేవుని యొక్క పని నిమిత్తము నువ్వు ఛాయిస్గా తీసుకోవాలి కానీ ఛాన్స్గా తీసుకోకూడదు ఛాయిస్ అంటే నిర్ణయింపబడటం ఛాన్స్ అంటే అవకాశం ఉంటే చేస్తాం లేకపోతే లేదు ఏమా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే నీ తలంపులో నీకు చాయిస్ కనపడట్లేదు కానీ ఛాన్సే కనపడుతుంది అంటే ఏంటి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కుదరలా అనుకున్నాను కానీ కుదరలా ఏమా అందుకని ఏదో ఒకటి దేవుడి కోసం చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఏమీ చేయలేరు అవునా ఏమనుకోవాలి అంటే దేవుడి కోసం నేను ఇది చెయ్యాలి దేవుని స్తోత్రం అవునా అలా నిర్ణయించుకొని నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో దేవుడికి చెప్తూ ఆయన శక్తి కోసం నువ్వు ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ నిర్ణయం మీద ఆయన నీకు కావలసిన శక్తినిచ్చి ఆయన కోసం పనిచేసేటువంటి గొప్ప సాధనముగా నిన్ను మోటివేట్ చేస్తాడు కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తా ఎప్పుడొకసారి అంటే చచ్చే ముందు చేస్తావే అండి ఏమా ఎప్పుడొకసారి ఏదో ఒకటి చేస్తా ఎప్పుడొకసారి అండి ఏమా ఏదో ఒకటి చేస్తానేంటి అవునా దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కాదు దేవుడి కోసం నువ్వు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావు ఏమా దేవుడు నీ చేత ఏం చేయించాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక ఉద్దేశంతో ఒక సంకల్పంతో నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను దేవుని యొక్క ఉద్దేశము తప్పున ఆయన కృప చేత మనం పిలువబడ్డాము కనుక అసలు ఆయన ఉద్దేశంలో మనం ఏం చెయ్యాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు మన పక్షంగా ఆయన పని ఏంటి మనం చేయవలసింది ఏంటి ఆ చేయవలసిన పని నేను చేస్తా అవునా ఏదో ఒకటంటే అవకాశం వస్తే చేస్తావా ఏమా అవకాశం సామాన్యంగా చేసే పనులన్నీ చూసుకుని ఏమా ఆ యొక్క అవకాశాలుగా తీసుకుని అవకాశం వచ్చింది కనుక భయ వాళ్ళని దేవుడు పని చేశా అదే ఏమా అదే అందుకని ఏదో ఒకటి దేవుడి కోసం చేస్తామని నిర్ణయం తప్పు అదేమైందా ఏమి చేయలేదు మీ ఆయుష్కాలం మొత్తం కూడా నేను ఎప్పుడు అడిగినా మా దేవుడి కోసం ఏదైనా చెయ్య ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండంటే ఎత్తుతానే ఉంటారు నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చి కాసే ఎవరికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా చెయ్యత్తండమ్మ అంటే ఎత్తుతానే ఉంటారు అదే ఏమా ఏదో ఒకటి కాదు ఏం చెయ్యాలో దేవుని సన్నిధానంలో ముందు నువ్వు నిర్ణయించుకో అర్థమైందా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో అడుగు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఆ పనికి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే దేవుని యొక్క శక్తి నీకు ఎంత అవసరమో అంత ఆయన ఇవ్వగలడు కనుక ఈ పని నేను చెయ్యగలనో కాన్ఫిడెన్స్ నీకు ఉండాలి అర్థమైందా ఏమా అర్థమైందా ఛాయిస్ అంటే మన ఇష్టమైతే కాదు ఛాయిస్ అంటే నిర్ణయం అవునా ఛాన్స్ అంటే అవకాశం అవునా అందుకని చేయగలిగింది నిర్ణయించుకున్నప్పుడే ఇదిగో ఈ పని దేవుడి కోసం నేను చేయాలనుకుంటున్నా కొంతమంది నూతన సంవత్సరం నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏ ఎక్కడ ప్రార్థన జరుగుతున్నా నేను వస్తా ఇది నా నిర్ణయం ఏది ఏమా అవునా జాన్వరి ఫస్ట్లో చాలామంది చాలామంది థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ నిర్ణయాలు ఏదైనా నూతన సంవత్సరంలో ప్రతిరోజు నేను ప్రార్థన చేసుకోవాల్సిందే ఏది ఏమా అవి ఛాన్సులు అవకాశాన్ని బట్టి ఏమా మీరు ఎటుపడితే అటు వంగుతున్నారు అది కాదు సృష్టికర్త అయిన దైవ సన్నిధిలో ఒక నిర్ణయము తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి దేవుని యొక్క శక్తి చేత ప్రతినిత్యము కూడా నువ్వు నింపబడుతూ దేవ నీ కోసం ఇది చేశా అని ఆయన సన్నిధిలో మనం సాక్షులుగా నిలబడాలంట ఎందుకు అంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏమని భూమిని యహోవా నరులకు ఇచ్చను అంటే ఊసిపోక ఏదో ఒకటి చేద్దామని దేవుడు భూమిని నిర్మాణం చేశాడా 
ఏమ ఏదో ఒకటి చేద్దామని దేవుడు భూమిని నిర్మాణం చేశాడా మనిషి పుట్టక ముందే దేవుడు ఒక సంకల్పంతో ఒక చిత్తముతో ఒక ప్రణాళికతో భూమిని నిర్మాణం చేసి ఆ భూమి నివాస యోగ్యమైనదిగా మనుషులకు ఇవ్వాలి అంటే జంతువులు లేవా పక్షులు లేవా పురుగులు లేవా కీటకాలు లేవా ఇవన్నీ భూమి మీద నివాసం చేయటం లేదా కానీ దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏంటంటే సృష్టిలో ఉన్న ఏ జీవరాశులు కూడా దేవుడి కోసం కాదు కానీ మనిషి ఒక్కడే దేవుడి కోసం కనుక ఆయన సంకల్పం ఏంటంటే మనుషుల కోసం నేను ఈ భూమిని చేస్తున్నా అవునా మనిషిని ఎలా చెయ్యాలో కూడా చేయకు ముందే నిర్ణయించుకున్నాడు ఎలాగు అంటే మన రూపంలో మన స్వరూపంలో నరులను చేద్దాం దేవుని స్తోత్రం ఏమా అవునా ఒక సంకల్పం లేకుండా భూమి నిర్మాణం చేయబడలా ఒక సంకల్పం లేకుండా నరుడు నిర్మాణం చేయబడలా తన రూపంలో నిర్మాణము చేయబడిన మనిషి తనలాగా ఆలోచించాలని తనలాగా క్రియలు చేయాలని మంచి చెడు తెలివినిచ్చేటువంటి వృక్ష ఫలాలను దేవుడు అనుగ్రహించను కదా ఏమా ఆదా మాములు వృక్ష ఫలాలు తినంగానే దేవుడిచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటి మంచి చెడు తెలివిని ఎరుగున్నట్లుగా ఆదాము మనలో ఒకని వంటి వాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అవునా మూడవదిగా నేను ఎలాగైతే నిరంతరము జీవిస్తున్నానో నిత్య జీవము కలిగిన వాడిగా ఉన్నానో అలాగే నా రూపంలో నిర్మాణము చేయబడిన మనిషి కూడా నిరంతరము జీవించాలి అనే సంకల్పం దేవుని స్తోత్రం ఏమా ఆయన అనాదిగా ఒక సంకల్పం కలిగి లేకుండా ఒక చిత్తం కలిగి లేకుండా ఒక ప్రణాళిక కలిగి లేకుండా దేవుడు మనిషిని నిర్మాణం చేయలేదు అవునా భూమిని నిర్మాణం చేయకముందే ఆయనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది ఒక చిత్తం ఉంది ఆయన రూపంలో మనిషి నిర్మాణం చేయబడాలని దేవుళ్లాగా మనుషులు ఆలోచించి మంచి చెడు తెలివిని ఎరిగి మంచిని అపేక్షించాలని నిరంతరము ఆయనతో కలిసి జీవించాలని ఒక సంకల్పంతో అనుగుణంగా దేవుడు ఈ సృష్టిని చేశాను దేవుని స్తోత్రం ఏమా పుట్టించావుగా ఏదో ఒకటి చెయ్యయ్యా ఏమా ఏమా పిల్లల్ని నీ దగ్గరికి వస్తారు సార్ చిన్నప్పుడు అంటే తీసే పెద్ద అయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత మా నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఏదో ఒకటి లెక్క అన్నావుగా ఇన్ని సంవత్సరాలు పెరిగాగా ఏం చేయమంటావు చెప్పు నువ్వేం చెప్తే చేస్తా ఎలా ఉంటుంది ఏమా ఎలా ఉంటుంది అవునా గుర్తుపెట్టుకో ప్రణాళిక లేకుండా చిత్తం లేకుండా సంకల్పం లేకుండా జీవం కలిగిన దేవుడు సృష్టిని చేయలా ఆ సృష్టిలోనే తనకు లోబడిన మానవుడి గురించి దేవుని యొక్క కఠినమైన తీర్పుతో కూడిన నిర్ణయం ఏంటి అంటే నిత్య నరకాగ్ని నిత్య జీవము ఎలాగుందో నిత్య నరకాగ్ని కూడా అలానే ఉంది కనుక ఆ నిత్య నరకాగ్ని తప్పింపబడు నిమిత్తమే సృష్టికత్త అయిన దేవుని యొక్క నోటి మాటలు మనకు అవసరమై ఉన్నాయి దాని మూలముగానే మనము జీవించు వారిమై ఉన్నా దేవుని స్తోత్రం అవునా ఏమా మరి సంకల్పం లేకుండా ప్రణాళిక లేకుండా దేవుడు ఏమీ చేయలేదని చెప్తుంటే నువ్వేంటి ఏదో ఒకటి చేస్తా దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలమ్మా దేవుడు కో ఎన్నాళ్ళు ఏమా ఎన్నాళ్ళు ఆ నిర్ణయాలు ఎన్నాళ్ళు ఆ కాలం హారతి కర్పూరంలాగా ఆ కాలం అంతా గడిచిపో ఇదో ఇది అనుకున్నానుగా ఇది నేను ప్రారంభిస్తున్నా ఈ రోజు నుంచే అవునా ఒక్కళ్ళన్నా అక్క ఈ రోజు నుంచి ఇది చేయాలని నేను ప్రారంభిస్తున్నా నా కోసం ప్రార్థన చేయి అవసరమైతే నీ సహాయం కూడా నాకు అవసరం నువ్వు కూడా వస్తావా అసలు నా జన్మలో వినల వినల నా జన్మలో ఫోన్ నేనేదైనా గుర్తు చేస్తే ఇమా ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది కుక్కర్ లాగిందంట ఆవిరి కొట్టి చేతులన్నీ బొబ్బలు వచ్చేసింది బొబ్బలు వస్తే నాకు శుక్రవారం ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి నేను వస్తున్నాను అక్క నువ్వు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళిపోయావు ఎందుకు అంటే ఇంకా వెళ్ళాలో ఏమైంది అంటే నాకు ఇట్లా చేతులు కాలని మొత్తం బొబ్బలు వచ్చినాయి అంటే సార్ తొందరగా నీకు ప్రార్థన చేశాక నీకు వెళ్తానంటే వచ్చింది నేను లోపల పైనుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికే గలగలగలగలా మాట్లాడుతుంది ఏమా నేను అనుకున్నా దీనికి చేతులు కాలితే ఇట్లా ఇంత ఇదిగా ఎట్లా మాట్లాడుతుంది అనుకున్నా మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి కూడా ఎట్లా నవ్వుతుందంటే బాగా నవ్వుతుంది చేతులు చూసేటప్పటికి ఇంతంత బొబ్బలు ఉన్నాయి నేను అన్నా అంత బొబ్బలు ఉంటే అసలు ఆ నవ్వు అంటే నీకు నవ్వు ఎలా వస్తుంది అంటే అదేమో తెలుసా నీతో వచ్చిన సావదేది ఎప్పుడు నవ్వు నవ్వు అని చదువుతావు వాక్యం సరే కదా నేను నవ్వితే నవ్వుతున్నావు అంటావేంటి అసలు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు నువ్వు చెప్పమ్మా దాని ప్రకారం నడుస్తావు అంటుంది అయ్యమ్మా అర్థమవుతుందా మొత్తం పబ్బలే చేతులకి నువ్వు నవ్వమంటున్నావుగా నవ్వితేనేమో నవ్వేమంటావు నవ్వపోతేనే మొహాలు మార్చుకున్నారంటారు అసలు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు అమ్మా ఏది చేసినా నీతో సావు నేను అది చెప్పాను అంటే కాలితో కూడా నవ్వమని చెప్పాను నేను 
అదే అర్థం చేసుకునేది ఏమా మరి సీరియల్స్ చూడొద్దు అని చెప్తున్నా ఎందుకు చూస్తున్నారు ప్రతి ప్రార్థనకి రావాలని చెప్తున్నా ఎందుకు రాకుండా ఉపవాస ప్రార్థన మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్తున్నా ఎందుకు మిస్ అవుతున్నారు ఏమా మరి ఈటల్లో వినలేదు కానీ వచ్చి అడుగుతుంది ఏమో నవ్వమన్నావుగా నవ్వితే ఒక తంట నవ్వకపోతే నీతో సాగు అసలు నాతో సాగుకు వచ్చిందంట ఆమెకి ఏమా అలాగే మరి మహాగణమైన దేవుని గొప్ప కనికరంలో మా ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక సంకల్పంతో ఆయన మనల్ని ఎన్నుకొని ఆయన చెప్తున్నాడు మా నేనేం సంకల్పం లేకుండా చిత్తం లేకుండా ప్రణాళిక లేకుండా నేను సృష్టించాననుకున్నావా నా అనాది సంకల్పమే నీ రక్షణ కాదా కాదా మరి నీకు ఉండొద్దా ఉండాలా ఉండొద్దా అవునా అందుకనే మరి జీవం కలిగిన దేవుని గొప్ప కనికరంలో సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అంటున్నాడు మా త్రోవ పక్కన విత్తబడిన విత్తనాల్లాగో ముళ్ళ పదల్లో విత్తబడిన విత్తనాల్లాగో రాతి నేలను విత్తబడిన విత్తనాల్లాగో మందిరంలో కొచ్చి కూర్చుని గురుగుల్లాగా అయిపోయి కట్టకట్టి అగ్నిగుండంలో పడేయకుండా మంచి నేలను విత్తబడిన వారే వాక్యమును శ్రద్ధగా విని దాన్ని గ్రహించి నిత్య జీవానికి వారసులే భూమి మీద నూరంతలుగా అరవదంతలుగా ముప్పదంతలుగా ఫలిస్తూ ఆ ఫలము దేవుని వల్ల కలిగినదని మనుషులు మిమ్మల్ని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా మీరు నా వలన బ్రతకండి అది దేవుని యొక్క సంకల్పం అవునా అవునా అందుకే మరి సృష్టికత అయిన అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆలయాలలో చర్చిలో కానీ క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తారు ఏమా అవునా ఎందుకు అంటే జ్యోతులు ఏం వెలిగించరు దీపాలు అవి ఏం వెలిగించరు ఎందుకంటే ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళు చాలామంది మనం ఎక్కడైనా చూస్తే గబుక్కుని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు క్యాండిల్ వెలిగించి అక్కడ పెట్టి ప్రార్థన చేసుకుంటారు అవునా దాని గురించి మనం ఏమనుకుంటాం మేమైతే వెలిగించాం క్యాండిల్స్ ఎందుకు ఆచారాలు మేము పాటించాం అవి ఆచారం కాదు అర్థమైందా పెద్దలు కొన్ని నిర్ణయాలతో కొంత అవగాహనతో ఏమా దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాలు గ్రహించి కొన్ని కొన్ని పనులు మన ద్వారా జరిగిస్తూ దానిని బట్టి అయినా సృష్టికత అయిన దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవిస్తామని చేసిన పనులే అవునా ప్రభు ఆలయాల్లో ఎక్కడైనా కూడా ఎక్కువ ఏం చేస్తారు క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తారు ఎందుకు ఆచారమా మూడభక్త ఏమా మూడభక్త లేదా సనాతన ధర్మాల అవునా క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తారా ఏమా ఎందుకు అంటే క్యాండిల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే అంటే దాని ఉపయోగం ఏంటి అంటే అది చీకటిని పాలద్రోలి వెలుగునిస్తుంది మొట్టమొదటిగా మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే క్యాండిల్ వెలిగిస్తాం ఏమొస్తుంది దాంట్లో నుంచి వెలిగేగా అవునా క్యాండిల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే మా అది చీకటిని పాలద్రోలి వెలుగుని ఇస్తుంది అవునా అవునా అందుకనే సృష్టికత్ అయిన జీవము కలిగిన దేవుడు కూడా మనల్ని ఎలా ఎన్నుకున్నాడు అంటే మీరు లోకానికి మరి తెలుసుగా ఏమా లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అంటే వెలిగేందుకు చీకటిని పాలదోలడానికి అంటే లోకం ఎలా ఉందని అర్థం చీకటిలో అవునా చీకటిలో ఉన్న లోకల్లో సృష్టికత్ అయిన దేవుని కృప చేత ఎన్నిక చేయబడిన మనము మా వెలిగింపబడి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ కృప చేత వెలిగింపబడి లోకములో ఉన్న చీకటిని పాలదోని చీకటిలో ఉన్న వ్యక్తులు వెలుగు సంబంధులుగా మార్చబడాలి అని జీవము కలిగిన దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు అర్థమవుతుందా ఏమా అర్థమవుతుందా మరి క్యాండిల్ వెలిగించగానే అదేదో సనాతన ధర్మమని ఏమా అదేదో చేయకూడని కార్యమని మేము వెలిగించాం మాకు ఇవి కుదరవు అవునా అసలు ఎందుకు వెలిగించారు క్యాండిల్నే వెలిగించాల్సిన అవసరం ఏంటి క్యాండిల్లో ఉన్నటువంటి అసలు ఆ గుణలక్షణాలు ఏంటి మనం పరిశీలించాలిగా ఏమా మనుషుడు క్యాండిల్ ఎందుకు చేశాడు ఊసిపోక చేశాడా ఒక పర్పస్ లేదా అంటే ఒక ప్రయోజనం లేదా అవునా ఏమా దాని యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి వెలుగు రావాలి ఎందుకు వెలుగు అంటే చుట్టూ ఉన్న చీకటిని పాలద్రోవాలి అవునా జీవం కలిగిన దేవుడు మనతో కూడా అంటున్నాడు మా లోకానికి నువ్వు వెలుగై ఉన్నావు అంటే మన లోకంలో ఎలా ఉండాలి క్యాండిల్స్ లాగా ఉండాలి ఎలా ఉంటున్నాం మన ముంత పోగుల్లాగా ఉంటున్నాం ముంత పోగులు అంటే తెలుసుగా ఏమా మీకు తెలియదు మీరందరు ఫారినర్స్ ముంత పోగులు అంటే అర్థం ఏంటంటే మిరపకాయలు అంట ఏదో చేస్తారు కొండలోనా దేంట్లో వేసి దానికి అగ్గిపల్లో గీసి వదులుతారంట అంతేనా ఏదో పొగొచ్చి దాని పక్క నిలబడలేమంట ఏమా క్రైస్తవులు అంటే ఎలా ఉండాలి 
క్రీస్తునందు పరిమళ సువాసన వెదజల్లే వారిగా ఉండాల్సిన మనము మన మాటలను బట్టి మన క్రియలను బట్టి ముంతపోగు పడితే కనుక జనాలకు ఎట్లయితే ఊపిరాడక దగ్గుతారో ఆ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో అట్లా తయారవుతున్నారు ఇమా దేవుడు ఎందుకు చేశాడు ఇమా అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మా నువ్వు లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు అవునా మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అంటే లోకం చీకట్లో ఉంది కనుక వెలుగుగా ఉన్న మిమ్మల్ని బట్టి మా కనీసం దూరంగా కాకపోయినా మన పరిసరాల్లో లేదు మన ఇంట్లోనైనా చీకటిని పాలదోలేటువంటి వెలుగు సంబంధమైన బిడ్డలుగా దేవుణ్ణి మనము ఘనపరచాలి అర్థమవుతుందా ఏమా అది ఒక లక్షణం మీకు తెలిసిన లక్షణం చెప్పండి ఒకటి ఏమా ఏదో ఒకటి చెప్పండి క్యాండిల్ గురించి ఒక లక్షణం మీరు చెప్పండి అవునా ఏమా గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు పిలిచాళ్లే వచ్చాములే ఏదో ఆయన పిలిచినందుకు వచ్చాం వారం వారం వస్తున్నాం ఇంటికి వెళ్తున్నాం అసలు అలా వద్దు అలా వద్దు ఎందుకు అంటే మా సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నిర్మాణం చేసిన మనిషి ఒక క్యాండిల్ని ఎలిగించడంలో ఉన్న అర్థం ఏంటో గ్రహించి చీకటిని ప్రాళదోలే సాధనంగా దాన్ని చేసి దాని గురించి ఒకటి చెప్తాడు క్లియర్ విజన్ అంటే ఏంటంటే మా భవిష్యత్తులో ముందు చేసేటువంటి జరిగేటువంటి ప్రయోజనాలను నిర్ణయించి ఆ పని చేయటం అవునా క్యాండిల్కి ఒక క్లియర్ విజన్ ఉందంట నీకు లేదా దేవుడు రక్తము చేత విమోచింపబడి తింటావా మా అదేమంటే లేదు ఈ మధ్య కొంతమంది అంటున్నారు ఏంటి అక్క కోపం కాస్త తగ్గినట్టుంది కొంచెం ప్రశాంతమైన వాతావరణంగా చెప్తుంది వాక్యం ఏమా ప్రశాంతంగానే చెప్తా ఏముంది ఏమా మరి సృష్టికత అయిన దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానంతో ఒక క్యా పైగా ఆ క్యాండిల్ కూడా ప్రభు యొక్క ఆలయాల్లో ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో వెలిగిస్తారు కావాలని అవునా దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది అవునా ఏంటి అంటే దానికి ఒక క్లియర్ విజన్ ఉంది ఏంటి అంటే నేను వెలగాలి నేను వెలిగితేనే కానీ చుట్టూ ఉన్న చీకటి వెళ్ళిపోదు అవునా అలాగే విజన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే భవిష్యత్తులో ముందు జరిగేటువంటి పనులను బట్టి మంచి అవగాహన నిర్ణయం అవునా నిన్ను కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు మనం లోకానికి వెలుగు ఏమా ఏదో పిలిచాళ్ళ దేవుడు అంటావేంటి ఏమా ఏదో పిలిచాళ్ళ దేవుడు వచ్చాను అంటావేంటి దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు నిన్ను చీకట్లో ఉన్న లోకల్లో వెలుగుగా నువ్వు ప్రకాశించాలని నీకు లేదా విజను ఏమా నీకు లేదా విజను అంటే నీకు లేదా ముందేం చేయాలో నిర్ణయం అర్థమైందా అలాగే రెండోదిగా ఏంటి అంటే మా క్యాండిల్ యొక్క లైఫ్ వేర్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే స్టాండింగ్ పొజిషన్ అంటే క్యాండిల్ని ఎవరు ఎలిగించాలనుకో ఎక్కడో చోట ఉంది దానికి నిప్పు పెట్టి అంటారా ఏమా చీకట్లో ఉన్నప్పుడు క్యాండిల్ని ఎలిగించుకుంటావా తెచ్చుకుంటావా ముందేం చేస్తాం అది ఎక్కడో చోట ఉంది పడిపోయి ఉంది లేదు ఏదో బుట్టలో ఉంది లేదు అలమరలో ఉంది ఏమా ఎక్కడో చోట్ల ఎలిగిచ్చు వెలుతురు వస్తుంది అంటావా ఏం చేస్తాం దాన్ని తీసుకొస్తాం నిలబెడతాం అప్పుడు వెలిగిస్తాం అవునా ఆ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో లేకపోతే దాని వెలుగు వలన మనుషులకు ప్రయోజనం ఉండదు అవునా ఆ యొక్క క్యాండిల్ యొక్క లైఫ్ అంటే తన జీవిత కాలము తను ఉండవలసిన పొజిషన్ ఏంటి అంటే నిలబడే ఉండాలి స్టాండింగ్ పొజిషన్ అవునా సృష్టికత అయిన దేవుడు మనకు కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు చూడండి యోహాను సువార్త పదిహేను యోహాను సువార్త పదిహేను అధ్యాయం ఐదు నుంచి చూడండి ఎవడు నా ఎందు నిలిచి ఉండును నేను ఎవని ఎందు నిలిచి ఉందును వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు ఎవడైనా నా ఎందు నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుషులు అట్టి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతురు అవి కాలిపోవును నా ఎందు మీరును మీ ఎందు నా మాటలను నిలిచి ఉండని ఎడల మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును ఇందువలన మీరు మా శిష్యులు ఏమా క్యాండిల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుందంట అవునా సృష్టిగత్తైన దేవుడు కూడా చెప్తున్నాడు 
మీరు మీ ఎందు నేనును నా ఎందు మీరును నిలిచి ఉండని ఎడల మీరు ఫలించరు మీరు నిష్ప్రయోజకులు పనికిరాని తీగలు ఎండిపోగా అగ్ని చేత కాల్చబడటానికి తప్ప మీరు దేనికి పనికిరారు అలా కాకుండా నా మాటలు మీలో నిలిచి ఉండని ఎడల ఆ మాటల ప్రకారము మీరు నడుచుకునే ఎడల మీరు బహుగా ఫలిస్తారు మీకు ఏది ఇష్టమో అది అడుగుడి అవన్నీ చేస్తా మీరు బహుగా ఫలించడం వలన పరలోక మందు నా తండ్రి గనపరచబడును దేవుని స్తోత్రం ఏమా నేను అక్కడికి వస్తాగా పరలోకానికి వస్తాగా అప్పుడు చూసుకుందాంలే తండ్రికి మహిమగా ఉన్నానో లేదో ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చే సాక్ష్యం దేవుడి హృదయాంతరంగాలు తెలుసు పరలోకంలోకి వస్తావుగా నేను వస్తా నువ్వు వస్తా అప్పుడు అడుగుదాంలే అయ్యే లొల్లు మాటలు అంటే ఏమా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఏమా క్యాండిల్ని ఎందుకు వెలిగిస్తున్నారంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడిన మనము ఆ క్యాండిల్తో కంపారిజన్ చేసుకుని మన జీవితాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయో సరిచూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది అవునా క్యాండిల్ వినియోగించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దాన్ని నిలబెట్టి వెలిగిస్తారు కానీ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా దాన్ని వెలిగించరు అవునా అలాగునే దేవుడు మనల్ని కోరుకున్నాడు కనుక మనము నిలబడితేనే సృష్టికత అయిన దేవుడి పక్షంగా కొన్ని కార్యాలు చేయగలుగుతాము కనుక మనం ఎలా నిలబడాలి అంటే ఆయన మాటలు మనలో నిలిచి ఉండాలి నిలిచి ఉంటే ఆయన వాక్యానికి అనుసంబంధమైన ప్రవక్తన నువ్వు కలిగి ఉంటావు కనుక దేవుడు చెప్తున్నాడు నీకేది ఇష్టం అది అడగమ్మా నువ్వేది అడిగినా చేస్తా అవునా మీరు బహుగా ఫలించటం వలన పరలోక మందున్న తండ్రి మహిమపరచబడును దేవుని స్తోత్రం మరి మనం ఎలా ఉన్నాం ఏమా అవునా చిన్న క్యాండిలే అవునా ఎందుకు చేశారంట ఓ భక్తులు వెలిగించమని ఎందుకు చెప్పారంట అదే విగ్రహారాధన అనుకుంటున్నావా ఏమా అవునా మూడోదిగా వస్తే క్యాండిలు కొద్దిగా ఒరిగిన శాంతం ఒరిగిన అది దాన్ని వెలుగునివ్వటం మానదు ఏమో మనం వెలిగించాం వినండి క్యాండిల్ నుంచో పెట్టాం వెలిగించాం వెలుగుతుంది అవునా ఏదో ఒకవైపు వెలగటం వల్ల అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చి కొంచెం వంగింది వెలుతురు వస్తుందా రాదా వస్తుందిగా ఇంకా వంగింది వెలుతురు వస్తుందా రాదా అవునా సృష్టికత అయిన దేవుడు చెప్తున్నాడు నిన్ను నిలబెట్టానమ్మా నిన్ను వెలిగిస్తున్నా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని నిందలను బట్టి కొన్ని శ్రమలను బట్టి కొన్ని అవరోధాలను బట్టి కొన్ని మాయమాటలను బట్టి దుష్టుని యొక్క యుక్తులను బట్టి కుయుక్తులను బట్టి నువ్వు కొద్దిగా వంగే పరిస్థితి రావచ్చు ఒక్కోసారి పూర్తిగా వంగే పరిస్థితి రావచ్చు అయినప్పటికీ కూడా నీలో నేను ఉంచిన వెలుగు ఆరిపోకూడదు దేవుని స్తోత్రం అంటే సరళంగా ఉంటేనే చేస్తావా ఏమా సరళంగా ఉంటేనే చేస్తావా జీవం కలిగిన దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏమా నువ్వు వెలిగించిన క్యాండిలు అప్పుడప్పుడు వంగిపోదా వంగిపోతా వంగిపోదా ఒక్కోసారి పడిపోను కూడా పడిపోద్ది అయినప్పటికీ కూడా అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది అలాగే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎన్ని అవరోధాలు నీకు వచ్చినా నీ ఆత్మ సంబంధ ప్రయాణంలో నీ గుడి దగ్గరకు చేరటానికి ఎన్ని అవరోధాలు నీకు కలిగినా ఎన్ని నిందలు నీకు వచ్చినా ఏ అవమానాలు నీకు కలిగినా ఒక్కొక్కసారి సహించలేనంత సోదరు నీకు వచ్చినా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఏంటి అంటే సహించగలిగిన దానికంటే ఎక్కువగా నిన్ను నేను శోధించను అంటున్నాడా లేదా ఏమా అవునా మరి మనం ఏం చేస్తాం ఏమా నలభై రోజుల ఉపవాసంలో జం జం అసలు మనల్ని కదిలిస్తే పరిశుద్ధాత్మే మనల్ని మెదిలిస్తే పరిశుద్ధాత్మే నలభై ఒకటో రోజు నుంచి ఏమవుతున్నావు ఏమా నేను బలంగా ఉందామనుకున్నా కానీ కొన్ని పరిస్థితులు బట్టి నా ప్రాణం కృంగిపోయింది దేవుడు చెప్తున్నాడు నీకు ఎంత ప్రాణము కృంగిపోయే పరిస్థితి వచ్చినా కూడా దేవుడు వెలిగించిన దీపము నువ్వు కనుక ఏమా దాన్ని అనుభవించు కానీ వెలుగు రావాలి ఎలాగయ్యా అంటే నేను ఇస్తాగమ్మ శక్తిని కోరుకుంది నేనుగా అవునా సామెతల గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదవచ్చును చూడండి శ్రమదినమున నీవు కృంగిని ఏడలా నీవు చేత కాని వాడువు ఏమా చేత కాని వాడు అంటే అర్థం ఏంటి జయం సాధించలేని వాడు అంతేగా చేత కాని వాడు అంటే అర్థం ఏంటి అసమర్థుడు అంటే 
జయం సాధించలేని వాడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నువ్వు జయాన్ని సాధించావు శ్రమ వస్తుంది నువ్వు వెంటనే దేవుడు వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి విజయాన్ని నేను సాధించా ఇంకా శ్రమ వస్తుంది విజయాన్ని నేను సాధించా ఇంకా శ్రమ వస్తుంది ప్రభు విజయాన్ని నేను సాధించా అవునా దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు పదిహేను వచ్చిన చూడండి భక్తిహీనుడ నీతి మంత్రి నివాసం వద్ద పొంచి ఉండకము వాని విశ్రమ స్థలమును పాడు చేయకము నీతి మంత్రుడు ఏడు మార్లు పండిను తిరిగి లేచును ఆపత్కాల ముందు భక్తిహీనులు ఏంటంట ఏంటంట ఏమా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏమని భక్తిహీనుడా నువ్వు ఎక్కడుండద్దు అంటున్నాడు నీతి మంతుని నివాసము యొక్క పొంచి ఉండకము అతని యొక్క విశ్రమ స్థానాన్ని నువ్వు పాడు చెయ్యకు ఎందుకు అంటే నీతి మంత్రుడు దినమునకు ఏడు మార్లు పడినా తిరిగి లేచును భక్తిహీనుడు ఆపత్కాలమున కూలిపోవును అవునా అవునా ఏమా అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు శ్రమ వచ్చిందని కృపోకమ్మా ఒక అవరోధం వచ్చిందని వెనక్కి రాకమ్మా ఒక్కసారి నేను నిన్ను పిలిచిన తర్వాత మా నిన్ను వెలిగించిన తర్వాత నిన్ను వంచిన ఇంకా శ్రమతో వంచిన నువ్వు మాత్రం వెలుగుతూనే ఉండు ఎందుకు అంటే మా శ్రమదేమున కృంగిపోయి యా నేను చేయలేను అని నువ్వు అంటే అసమర్థురాలు అవుతావు నేను చేయలేను అంటే అసమర్థుడు అవుతావు ఎందుకు అంటే నిన్ను ఎన్నుకున్న దేవుడు సమర్థవంతమైన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన నిరూపణ కలిగిన దేవుడు అవునా ఏమా అవునా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు వెలుగుతూ ఉండాలమ్మా నువ్వు వెలుగుతూ ఉండాలమ్మా శ్రమను బట్టి కుంగిపోవటం ఏంటి ఏమా భక్తులకు శ్రమలు రాలేదా ఏమా భక్తులకు శ్రమలు రాలేదా సృష్టికత అయిన దేవుని కృపలో హృదయానుసారుడైనటువంటి దావీదుకు ఏమా దేవుడు ఇచ్చిన శ్రమ ఏంటంటే నీంటి వారి వల్ల నీకు అపాయము యుద్ధము కలుగును అవునా అటువంటి యుద్ధములో ప్రప్రథముగా దావీది ఇంటిలో నుంచి వచ్చిన యుద్ధం అప్షాలోమును బట్టి వచ్చింది అవునా ఈ అప్షాలోము తండ్రి మీదకి లేచి యుద్ధానికి సన్నిధుడైనప్పుడు ఒకడు వచ్చి దావీద్తో చెప్తాడు ఏమని అంటే దావీదు అప్షాలోమైన నీ కుమారుడు నీ మీద యుద్ధ లేపడం కారణం ఏంటంటే అహితోపేలు అనే వ్యక్తి నీ గురించి మా యుద్ధము కలుగునట్లుగా నీ కొడుకును ప్రేరేపిస్తున్నాడు అన్నాడా అన్నాడా ఏమా వెంటనే అహితోపేల మీదకి వెళ్ళిపోలా అర్థమైందా ఎలాంటి శ్రమ అంటే కొడుకు తరుముతుంటే కాళ్ళకి చెప్పులు లేకుండా నెత్తి కొట్టుకుంటూ కొండల మీదకి పారిపోతున్నాడు దావీదు అవునా అలాంటి సమయంలో తెలిసింది అహితోపేలు అనే వ్యక్తి నీ బిడ్డను ఒక్కర మార్గంలోకి తిప్పుతున్నాడు అనగానే సృష్టిగత దేవుడు వైపు చూశాడు శ్రమదిన నువ్వు కృంగిపోవద్దు అన్నావు విజయానికి వారేస్తుంది అన్నావు హృదయానుసారుడు అన్నావు నా యొక్క సింహాసనం నిత్యము నీ ఎదుట నిలిచి ఉండినట్లుగా ఆశీర్వదిస్తాను అన్నావు సమస్తము వాగ్దానం చేసిన నీ సన్నిధిలో అహితోపేల యొక్క ఆలోచన చెడగొట్టవా నా బిడ్డను నువ్వు చేర్చుకోవా అడిగాడా లేదా ఏమా ప్రార్థన చేశాడా లేదా ఏం చేశాడు దావి అసలు మనం చేయిందంతా ఏంటి అంటే అన్నీ చేస్తాం ప్రార్థన ఒక్కడే చెయ్యం ఏమా అసలు చేయవలసిందేంటి ఏమా ఒక్క సువార్థ సంబంధంగా అనుకోవద్దు ఏమా నా పిల్లలు చెడిపోతున్నారు చెడు సమావేశాలు పెట్టారు ఏమా వాళ్ళ వల్ల నేను కృంగిపోతున్నా అని నువ్వు అనుకోవటానికి ఏ నీకు లేదా ఏమా దావి ఏం చేశాడు అయ్యా నా బిడ్డను చెడగొడుతున్నాడు అంటే అహితో పేలు అందుకని ఆ యొక్క ఏమన్నాడు మా ఆ యొక్క ఆలోచన నుంచి నువ్వు అప్షాలోమును సంరక్షించవా అని అడిగాడుగా అసలు నీకు టైం ఎక్కడది ఏమా నీ బిడ్డ చెడిపోయినా పర్వాలా నువ్వు కాసేపు యూట్యూబ్లో ప్రోగ్రాంలు చూడాలి ఏమా ఏమా నీ బిడ్డ చెడిపోయినా పర్వాలా ఆడే వస్తాడే ముందు పక్కింట్లో కబుర్లు చెప్పాలి అందుకే నువ్వు బతుకుతుంది నేను బతుకుతుంది ఏమా ప్రశస్తమైన విలువైన రక్తముతో దేవుడు మళ్ళ కొని చెప్తున్నాడు మా శ్రమ కలిగిందనుకో ఇంకా శ్రమ కలిగిందనుకో అయినా నువ్వు వెలుగుతూ ఉండు నిలబెట్టేవాడిని నేను నా అహితోపేల యొక్క ఆలోచనలు దేవుడు చెడగొట్టగా అభి అహితోపేలు ఊరి పెట్టుకుని చచ్చాను తెలుసుగా మనకి ఏమా అందుకే దేవుడు అంటాడు మా అపవాదిని ఎదిరించుడి వాడు మీ యద్ద నుండి ఎదిరించాలి అంటే ఒకే ఒక్క సాధనం ఏంటి ప్రార్థన అవునా అవునా కదా ఏమా మరి ఎలా ఉండాలి మన 
Emma, Chinna Slamaranga and a Bimbel Vedi Potano, Chinna Southern Rang and a Bimbel, Vilunta Pradhan Jastano, Vilap the Pradhan Indukmanasto, Tenta Manastanara, Purgo de Manastanara, Baril the Matla de Manastanara, Batal the Matla de Manastanara, Pillal the Matla de Manastanara, Emma. Uper pinch got a manastanava, Kunukota manastanava, Birva the Talavate manastanava, even the manate lanuvo, even the assassin with the menewe, Sasritan and Nik Nilchi one day, they would the matter a summer and a matro, no manastano. Kada Emma Adota and Jepindi, ma, near Gundajin to Konarotangal, Kojo Adanjes Kundi. Hona, and the kid they would chip to Nadu. Ye position lo nuvu na ma nuvu velugu tu undu ne 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 no ona haripo ne vano yendu ko ande ane ekamandi ko upyo ko karamga ne 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 no yendu ko na no ona eni lakshana le pajapan ne pura ha moodu even jepa hmm Light to standing position, candle light out than the one good than the I know last time I'm a little tomato. Oh, no, mood jeppe, mood at the wind there, Emma, mood at the wind there, but this you to let the cross Ramulo, Emma, Simhal Pon, Nakar Betty Pradhan Mane, and danger said. In the go, Batikina, Contacalo, Nin Chanipot and Cayo, Chanipanatra to Nitatundi, Anitatum Coso, Assas with the man East Ramaka Paper, Sass with the man, they only Kupan and Pogo to Kono, they only step up. Emma Ona Ona Agnis Mandatun Agni, Akarundi, Emma, Dilla Parasta, Pratimoko, and Danger Sir. Emma, Paravala, a put in a poe de. And the cane, sass with the men at twenty are a gentleman pogo to come on, eh? Walla Nilapa Daru. They would chip to Ned. Yavariki, they would yeko a pani is tado. Walake yeko a sramani, they would is tado. Yendu quante, sramalu sahin chakunda, sramalu barin chakunda, sramadwara, they would yaka shetin punduko kunda. I in a rachamal of prevails in Jodo, Durlaba. Yenta sramani, yeko a anobisto. I in a shetti at the Nimpa Bartavo. They would. Rajimulakoda, Nistana ni Devudo, and the Atti Kumga are served with his Tado. Raleda Emma, every Kralas Rema Emma, Manaka Muchini, Kuni Kuni, Manakochi, the Chala Chenavi, Ona, Yala Gonde, Sochmaji will enter, Sochmaji and Aladusta Canapata, eh? Emma, Sochmaji will untai, Kani Canapado, Ela Juda Latini, both at the Logistagan Canapado, Ona. Manaku, they would occur of my kitchen a sramal in ten day, suits my jewel and a chinna chinna sramalu. What in a both of the Labertano? Emma, Ay Manaka Pedaga can pistone, Yitra Koda Pedaga can parallel and two pistono. Emma, Maria Agnich, Manuchan Agnigunda, even Kali, Simhalapon, even Kali, Wakagana Kokuman in Arike, even Kali, Nalavi Sanchal Rajabogal, what do Nalavi Sanchal Aranyal of the Kedu, even Kali. Emma, Rajirikani, Tanaka, Sampadanu, Adikarani, Samastani Pogo to Kuni, Emma, Betanto Kotinapudo, Gaya Lutagili, Rakthan service Tunde, they would matlar the Nadu. Evene, Evene, Pola, Nilbata Vente, Sramala Kurkuni, Nukuna Sadana Nukadanavo, Kaduka Rakthane, Dumutulupko, Elisuvat Prevetincho, they only stop them. Emma, Hona, Mamanavin Jastana. Emma, Pon Suvata Gurinjaga, Nipilal Kosa in Jastana, Emma, they would send the Vichar and a chiste, Sustikata in a devudo, Samastan, Samukurstan, Antana Kanaka, Napeta Vivak Vishimulo, Daivichit the Menti, Upova Samuna and Gain Rogo, Bada, Bada, Padipo Val Patalo, Ada went to Gasu, Tinna got an airs of Mastanaka, Mermani, Tinna airs of Mastan, Tenaka Pedan airs of Mastan, Yelaga and airs and Barinchalga, Tenakunte Poe, Emma, Ada Upovasman, they would chipo. Tena Nirs was on the ya, then a pain and airs on the and the cane, Upuasa Pratan Vara Samastum Sachiman now canaka, Nina Tenakundane, Ni Sanidra with Napana Chestana, Nakumat the Vishiminti, Nakumad the Vishiminti, Nuin Chiel and Kutuna. Chapada Emma, they would Samada and Mimuda Emma, Mana Manaman, Manastitika Tulabati, Manalo Chilabati Gadu, Hona, Baskaraugar, Gamalachundi, Kuber Rulanda Ludravali, Undega. 
ఏమా మంచి ఐశ్వర్యవంతుడు రావాలి అవునా దేవుడేం మాట్లాడాడు ఐశ్వర్యవంతుడి కోసం ఆశపడకో బుద్ధిమంతుడిని ఇస్తా దేవుని స్తోత్రం అవునా అయినా కూడా నాకు ఐశ్వర్యవంతుడు కావాలంటే జీవితం పోయేది ఎవరిది ఏమా దేవుడు మాట నొక్కపోతే పిల్లది ఎందుకు తీసుకుంటాం అప్పుడు అవునా ఎందుకు చేయడు దేవుడు ఒకవేళ తప్పుడు అభిప్రాయాలు మనలో ఉన్నా కూడా తన చిత్తం ఏంటో తెలియజెప్తూ మనల్ని సరిచేస్తూ ఉంటాడు ఐశ్వర్యవంతుల వల్ల సుఖం కాదు అర్థమైందా బుద్ధిమంతుల వల్లే సమాధానం ఉంటుంది అవునా సమాధానకరమైన జీవితాన్ని దేవుడు నిశ్చయముగా అనుగ్రహిస్తాను అన్నాడుగా ఏమా మరి ఇక్కడ దావి చేశాడుగా ప్రార్థన తన బిడ్డ తన మీదకి వస్తున్నాడు అవునా ఎవరి వల్ల వచ్చిందో తెలిసింది దాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేశాడు నీ బిడ్డలు ఎక్కడ తప్పిపోతున్నాడు నీకు తెలీదా ఏమా నీ బిడ్డలు దేవుడికి దూరంగా ఎందుకు ఉన్నారో నీకు తెలీదా నీ బిడ్డల వివాహంలో ఎలాంటి వాడిని కోరుకుంటున్నావు నీకు తెలీదా మరి ఏది ఏమా ఏది దేవుడు చెప్తున్నాడు మా నా సన్నిధానంలో నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు శ్రమను బట్టి ఒక్కొక్కసారి వంగుతావు అవునా వంగిన నిన్ను ఇంకా ఉంచుతారు అయినప్పటికీ కూడా మరణ మగునంత అపాయం నీకు వచ్చిన భయపడకో శ్రమధర్మలు నువ్వు కృంగిపోతే నిన్ను చేతగాంధ అంటారమ్మా అలాంటి నేను సహించలేను ఎందుకు అంటే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడును నీకు తండ్రి అయి ఉన్నా దేవుని స్తోత్రం ఆయన బలవంతుడైనప్పుడు మనం బలహీనలుగా ఎలా ఉంటాం ఏమా ఆయన నిరూపణ కలిగిన దేవుడు అయినప్పుడు మనం చేత కాని వాళ్ళగా చేయలేని వాళ్ళగా ఎలా ఉండగలుగుతాం అవునా ఏమా అర్థమవుందని నేను చెప్పింది ఏమా అలాగే మరి జీవం కలిగిన దేవుని కనిక్రమలో మళ్ళీ క్యాండిల్ కొంచెం ఇంకోటి చెప్తా చూడండి క్యాండిల్ అంట వెలుగుతూ ఏం చేస్తుంది కరిగిపోయిద్దా బా కరిగిపోద్ది తర్వాత క్యాండిల్ కరుగుతూ ఇతరులకు వెలిగిస్తూ ఉంటుంది అవునా అవునా క్యాండిల్ వెలిగింపబడిన తర్వాత అది వెలుగుద్ది కరిగిపోద్ది ఇతరులకు వెలిగిస్తూ ఉంటుంది అలాగే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అమ్మా ప్రార్థనాపరులమైన మనము దేవుడు ఒక మాట అంటాడు ప్రార్థనాపరులు ఎక్కడైతే అడుగు పెడతారో అక్కడ దేవుని యొక్క సమాధానము సంతోషము ఆశీర్వాదము ఉండను ఉందిగా అలాగే సృష్టిగత అయిన దేవుడు మనకు చెప్పేది ఏంటంటే అది కరిగిపోతూ వెలుగుతూ ఎలాగైతే ఇతరులకు వెలిగిస్తుందో మీరు కూడా విరిగి నిలిగిన హృదయంతో మెత్తని మాంస గుండెతో దేవుని కృప చేత వెలిగింపబడ్డారు కనుక మీరు సంతోషంగా ఉంటూ ఇతరులను సంతోష పెట్టాలంట అంటే మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్తున్నా మనల్ని ఎవరన్నా పిలవాలి అనుకున్నా వాళ్ళలో ఏ అభిప్రాయం రావాలంటే వాళ్ళు వస్తే హాయిగా ఉంటుంది వాళ్ళు వస్తే సమాధానంగా ఉంటుంది వాళ్ళు వస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది వాళ్ళు రాగానే సమస్యలన్నీ మర్చిపోతాం వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే టైం తెలియదు వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఒక ధైర్యం వస్తుంది వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే దేవుడు పక్కనే ఉన్న ఫీలింగ్ మనకి కలుగుద్ది అనుకునేటట్టు మనం ఉండాలంట అర్థమవుతుందా ఏమా ఏంటి అట్ట చూస్తున్నారు అర్థమైందా ఏమా క్యాండిల్ ఎలాగైతే కరుగుతూ ఇతరులకు వెలిగిస్తుందో అలాగునే మనం కూడా అంట మనకిచ్చిన ఆయుష్కాలం మొత్తము కూడా మా దైవచిత్తమైన అసలు నిజంగా అది మామూలు దుఃఖం అయితే ఎప్పుడూ చచ్చిపోతాం గుండె బయలు చచ్చిపోతాం అవునా అంత దుఃఖం వస్తున్న ఇంత శక్తి మనకు వస్తుంది ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క ప్రభావంతో కూడిన పరిశుద్ధాత్ముడు ఇస్తున్న జీవ జలపు నది అవునా నది నిత్యము ఊరుతూనే ఉంటుంది ఉపయోగించుకునే శక్తి మనకు ఉండాలి అవునా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు విరిగి నలిగిన హృదయంతో మా దైవ చిత్తానుసరమైన దుఃఖంతో రక్షణార్థమైన మారు మనసుతో నువ్వు ఎలాగైతే సంతోషంగా ఉన్నావో అలాగే ఇతరులను కూడా సంతోషభరితమైన ఆశీర్వాదకరమైన అనేకమైన మాటలు మాట్లాడుతూ మనం ఉపయోగకరంగా ఉండాలంట అర్థమైంది అందుకే దేవుడు అంటాడు చేయగలిగి ఉండి చేయకపోవట పాపము ఇతరులు ఒకవేళ నిన్ను సహాయం కావాలని అడగకపోయినా ఆ సహాయం అవసరమని నీకు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు అడగక ముందే నువ్వు వాళ్ళకి సహాయం చేయి ఎందుకు అంటే నువ్వు వెలుగుతున్నావుగా ఎందుకు అంటే నీలో జీవ జలుపు నది పొంగి పొల్లుతుందిగా ఒక ప్రణాళిక చేత నువ్వు ఎన్నికి చేయబడ్డావుగా నీతో దేవుడికి పని ఉందిగా నువ్వు పని చేయవలసిన బాధ్యత ఉందిగా నీ ఆయుష్కాలం కరిగిపోకముందే దేవుడి చిత్తాన్ని నువ్వు జరిగించు కదా ఏమా కదా అందుకనే మరి దావీది మీదకి సౌలు అనేక మారులుగా యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఏమా 
మరి దావీదు చేతికి సౌలు చిక్కినప్పటికీ కూడా యహోవా చేత అభిషేకింపబడిన వాడిని నేను ముట్టకూడదు అని మా తనని చంపటానికి వచ్చి వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా క్షమించి వదిలేశాడు దేవుడు తన చిత్తానుసారముగా దావీదికి రాజరికాన్నిచ్చి ఒక శ్రేష్టమైన స్థానంలో ఉంచినప్పుడు దావీదు కూర్చుని అనుకుంటాడు యహోవా నా మీద దయ చూపునట్లుగా సౌలు కుటుంబంలో ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారా నేను ఉపకారము చేయుటకు దేవుని స్తోత్రం అది సంతోషభరితమైన హృదయం అర్థమవుతుందా ఏమా నా మీదకు వచ్చాడు కుటుంబం అంతా నాశనం అయిపోయింది నా మీదకు వచ్చాడు ఒక్కడ మిగల్ల నా మీదకు వచ్చాడు అడ్రస్ లేదు ఇదే మనకు ఉండాల్సింది ఏమా ఈ మనసు కాదు మనకు ఉండాల్సింది దేవుడు చెప్తున్నాడు మా ఒక క్యాండిల్ ఎలాగైతే వెలుగుతూ ఇతరులకు వెలిగిస్తుందో నువ్వు కూడా ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు సంతోషించుడి అన్న దైవ వాగ్దాన ప్రకారం నువ్వు సంతోషంగా ఉంటూ ఇతరులకు మేలు చేస్తూ వాళ్ళను కూడా సంతోషంగా ఉంచే బాధ్యత నీ మీద ఉన్నదే అవునా అందుకని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏమా ఆయన అడిగినప్పుడు ఏమా కుంటికాళ్ళు యోనాథానుకు కుంటికాళ్ళు కడిగిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరేంటి మెఫీషబు అమ్మయ్య అవునా ఉన్నాడు అన్నప్పుడు ఏం చేశాడు దావీదు అతను పిలిపించాడు అవునా పిలిపించి ఏమంటున్నాడు మా దావీదు ఎన్నో శ్రమలు పడ్డాడు కౌజు పెట్టిన తరిగినట్టు తరివాడు సౌలు చంపేయాలని ఎన్ని చోట్ల పన్నాగాలు అవునా అటువంటి స్థితిగతుల్లో నుంచి దేవుని యొక్క కృపాహస్తాల చేత రక్షింపబడి తన్ను చంపేసి భూమి మీద లేకుండా చెయ్యాలి అనుకున్న సౌలు కుటుంబీకులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎందుకు అంటే దేవుడు నాకు చేసిన ఉపకారాలను పురస్కరించుకొని మా నన్ను తరిమినా సరే దేవుడు నాకు జయాన్నిచ్చాడు కనుక ఆ కుటుంబంలో శేషించిన వారికి నేను ఉపకారము చేసి దేవుడి చేత నేను మెప్పుకోలు పొందాలి అందుకే దేవుడు అంటాడు ప్రభు మెచ్చుకున్నవాడు యోగ్యుడు అవునా పిలిచినప్పుడు కుంటికాలు కలిగినటువంటి మెఫీ షో పోతూ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మా చెప్తాడు ఏమని ఏమని చెప్తాడు ఏమా నీ పితృడైన సౌలు దగ్గర ఏ భూములు అయితే తీసుకున్నారో అవన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తా అవన్నీ నువ్వు సాగు చేసుకో అవునా ప్రతి నిత్యము కూడా నా భోజనపు బల్ల యొద్దే నువ్వు భోజనం చేస్తావు అన్నప్పుడు అతను ఏమన్నాడు చచ్చిన కుక్క లాంటి నా మీద ఎందుకయ్యా నీకింత దయా అన్నాడా లేదా ఏమా అని చెప్తాడు మరి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఇరవై మంది పదిహేను మంది కుమారులు ఇరవై మంది పరిచారకులు ఉన్నప్పుడు ఈ ముప్పై ఐదు మంది కూడా ఈ మెఫీ భోషత్ కుటుంబానికి పరిచర్య చేయటానికి దావీదు నియమిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం మరి మన మనసు వింటన్నాక వాక్యం ఏమా దావీదుని ఎలా కోరుకున్నాడో మనల్ని అలానే కోరుకున్నాడు ఏమా దావీదు అరణ్యంలో కోరుకున్నాడు మన హృదయాలు అరణ్యంగా ఉన్నప్పుడు కోరుకున్నాడు అవునా అరణ్యంలో త్రోవ కలగజేసే దేవుడను నేను కాదా అనట్లేదా ఏమా అనట్లేదా తీసి అవతల బాగా అసలు ఇప్పుడు క్యాండిల్స్ కూడా ఎవరు వెలిగించట్లా ఏమా జ్ఞానం అధికమైపోయి ఛార్జ్ లైట్స్ ఇన్వెర్టర్లు కరెంటు ఉందో పోయిందో కూడా జనాలకు తెలియట్లా అవునా అయినప్పటికీ కూడా సృష్టికర్త అయిన దైవ కృపలో ఏమా ఏమా ఈ యొక్క మన పితరులు చేసినటువంటి ఈ క్యాండిల్ని వెలిగించడంలో ఉన్న లక్షణాలను గ్రహించి మన జీవితం కూడా అలా ఉండాలని దేవుడు మనకు ఈ సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు అవునా నాలుగోది ఏం చెప్పాను క్యాండిల్ ఎలా అయితే వెలుగుతూ అనేక మందికి వెలిగిస్తుందో నువ్వు కూడా ఎల్లప్పుడూ సంతో మా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ వాతావరణం ఎంతలానో ఉండనే మనం వెళ్ళంగానే అక్కడ దేవుని ప్రసన్నత రావాలి అక్కడ దేవుని యొక్క కృప చూడగలగాలి దేవుని యొక్క సమాధానం అక్కడ కనపడాలి వాళ్ళు అనుకోవాలి ఇంకొంచెంసేపు ఉంటే బాగుండు హాయిగా ఉంది ప్రాణానికి వీళ్ళు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోకుండా ఉంటే బాగుండు అని మన గురించి అనుకోవాలంట అది దేవుని యొక్క సంకల్పము చిత్తము అంట అవునా ఏమా అలా కాకుండా వచ్చే మనుషులను చూస్తానే మళ్ళీ బయలుదేరి వస్తుంది ఏం తంపీలు చెప్పుద్దో అనుకుంటే ఎట్లా అలాంటి మనసు మనకుంటే ఎట్లా ఏమా అలాంటి మనసు మనకుంటే ఎట్లా అవునా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు హృదయానుసారైన దావీది ఏ కార్యం చేశాడో ఏమా తనని చంపేటువంటి వ్యక్తికి ఏ ఉపకారం చేశాడో తెలుసుకొని విని వదిలేయమని కాదు తెలుసుకున్న దానిలో నిజాన్ని గ్రహించి ఆ నిజాన్ని నువ్వు అనుసరించి నడవటానికి అర్థమైందా ఏమా అవునా తర్వాత చెప్తా 
అలాగేనంట మరి క్యాండిల్ ఒకసారి వెలిగిచ్చావు వెలుగుతూ ఉంది ఈలోపు కరెంట్ వచ్చింది ఏమా క్యాండిల్ నువ్వు పట్టించుకోలా అవునా అయినా అది వెలుగుతూనే ఉంటుందా లేదా నువ్వు ఉపయోగించుకున్నా ఉపయోగించుకోకపోయినా ఒకసారి నువ్వు క్యాండిల్ని వెలిగించిన తర్వాత అది వెలుగుతూనే ఉంటుందిగా ఏమా దేవుడు చెప్తున్నాడు చెప్పండి దీని గురించి ఒక మో ఒక వాక్యం ఏమా ఒక వాక్యం చెప్పండి చెప్పాగా క్యాండిల్ నువ్వు వెలిగించిన తర్వాత అది నువ్వు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది అవునా అలాగనే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే తన రక్తధారల చేత మన ఆయుష్కాలాన్ని కొన్నాడు కనుక ఆయుష్కాలం ఉన్న సమయాన్ని కొన్నాడు కనుక నువ్వు ఉపయోగించుకున్నా నువ్వు ఉపయోగించుకోకపోయినా సమయం మాత్రం నీ కోసం ఆగదు అది జరిగిపోతూనే ఉంటుంది జాగ్రత్త అందుకే నేను ఒకసారి మీకు వాక్యం చెప్పా జరిగిపోయినటువంటి సమయాన్ని మనం కొనలేకపోవచ్చు కానీ మన ముందున్న సమయాన్ని మాత్రం దేవుడి కృప చేత మనము కొనగలము చెప్పానా ఏమా దేవుడు చెప్తున్నాడు మా చీకట్లో నువ్వు వెలుగుతున్న కోవత్తివి కనుక అవునా నేను వెలిగించేశాను కనుక ఆ వెలుగును ఇతరులకి ఉపయోగంగా ఉండాలి నీకు ఉపయోగంగా ఉండాలి అందుకని దేవుని యొక్క రక్తధారుల చేత కొనబడిన ఆ సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగపరుచుకున్నా సద్వినియోగపరుచుకోకపోయినా సమయం నీ కోసం ఆగదమ్మా ఏమవుద్దండ సమయం గడిచిపోతూ ఏమవుద్దండ సమయం గడిచిపోతూ ఉంటుంది అందుకే చెప్తాడు మా ఏమని అంటే యూజ్ యువర్ టైం అదర్వైజ్ లూజ్ యువర్ టైం నీ టమ్ నీ సమయాన్ని నువ్వు ఉపయోగించుకుంటే సరే సరే లేకపోతే సమయాన్ని నువ్వు కోల్పోతావు దేవుని స్తోత్రం అవునా ఏమా అవునా మరి ఎన్ని నిర్ణయాలు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి తీసుకుంటున్నావు ఏమా ఖచ్చితంగా ఉదయకాల ప్రార్థన ప్రతి సంవత్సరం అదే తీర్మానమా ఈ సంవత్సరం ఒక తీర్మానం తీసుకున్నామంటే సంవత్సర కాలం అంతా దాన్ని మనం శ్రద్ధగా పాటించి రెండో సంవత్సరంకి వచ్చేటప్పటికి దానికన్నా ఒక పెద్ద తీర్మానాన్ని తీసుకోవాలి అలా భక్తి జీవితంలో మనం ఎదగాలి కానీ తీసుకున్న తీర్మానాన్నే తీసుకున్న తీర్మానాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకుంటా చచ్చిపోయేదాకా తీసుకుంటావా ఏమా చచ్చిపోయేదాకా తీసుకుంటావా దేవుడు నేను వెలిగించాడు ఏమా దేవుడు నేను సాధనంగా ఎన్నుకున్నాడు లోకల్లో నువ్వు పని చేయాలని దేవుడు ఒక నిర్ణయం ఇచ్చి నేను లోకల్లోకి పంపాడు అవునా వినియోగించుకో వినియోగించుకోపో అది నీ ఇష్టం అవునా కానీ సమయం మాత్రం నువ్వు వినియోగించుకునేదాకా ఆగుద్దని అనుకోకు నువ్వు వినియోగించుకోవలసిన ఆలోచన నీకు వచ్చినప్పుడు చెయ్యాలి అన్న తలంపు నీకు వచ్చినప్పుడు నీకున్న ఆయుష్కాలంలో సమయము హారతి కర్పూరంలాగా అయిపోద్ది అప్పుడు ఏం చేస్తా అవునా పాట పాడతారుగా ఏమని కను దృష్టి ఉన్నంతకాలం చదవలేదంట ఏమా దృష్టి పోయాక చదవాలని ఉందంట ఏమా కానీ చదవలేకపోతున్నాడంట స్వరం ఉన్నంతకాలం పాడలేదయ్యా స్వరం పోయాక పాడాలనిపిస్తుంది అలాగే సమయం ఉన్నంతకాలం విలువ తెలీదు అర్థమైందా దేవుడు చెప్తున్నాడు మా నిన్ను వెలిగించిన కొవ్వత్తిలాగా సృష్టిలో నువ్వు పని చేయాలని ఎన్నుకున్నా నీ సమయం ఎంతో అమూల్యమైనది ఒక్కొక్క సెకండు అంట దేవుని యొక్క రక్తపు బొట్టుతో సమానం అంట మన ఆయుష్కాలం అర్థమైందా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు మీ సమయాన్ని నా విలువైన రక్త ధారల చేత నేను కొన్నా అవునా అటువంటి సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగపరుచుకున్నా సద్వినియోగపరుచుకోకపోయినా సమయం మాత్రం కరిగిపోతూనే ఉంటుంది జాగ్రత్త అవునా అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు మా నీ సమయాన్ని ఉపయోగించుకో ఉపయోగించుకోకపోతే నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు నేను నీకు ఇచ్చిన ఆధిక్యత నువ్వు సంపాదించుకోలేవు అందుకే చెప్తాడు యూజ్ యువర్ టైం అదర్వైజ్ లూజ్ యువర్ టైం అవునా అందుకనే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని అంట సద్వినియోగపరుచుకోవాలి అంట ఏం చెప్పాను ఐదు అవునా ఆ రోజు లాస్ట్ది ఏంటి అంటే క్యాండిల్ మనం వెలిగించిన తర్వాత అది పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత ఆరిపోద్ది ఆరిపోద్దా ఆరిపోదా ఏమా నా అసలు అర్థమవుతుందా నేను ఊతున్నావు అటు ఇటు విను తెలుగేగా చెప్తున్నా చిన్న చిన్నే చెప్తున్నా విను మనసు పెట్టుకొని వింటే మనిషి జీవితం ఎంత ప్రధానమైందో ఏం చెయ్యాలో ఏ చేయకూడదో తెలుస్తుంది ఒక క్యాండిల్ మనం వెలిగించిన తర్వాత అది పూర్తిగా వెలిగి ఆరిపోద్ది 
అలాగే నీకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా నువ్వు ఏం చేసినా చేయకపోయినా నీ జీవితంలో మరణము తప్పదు నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఇంకా ఉంటా ఇప్పుడు వెలిగించు అప్పుడు చేస్తా కుదరదు అందుకే దేవుడు అంటాడు ఆ తర్వాత మారు మనసు పొందకోరి ఏ సేవు కన్నీళ్లు విడిచినా మారు మనసు పొందడానికి దేవుడు అవకాశం ఇవ్వలేదు దేవుని స్తోత్రం కదా అవునా కదా ఏమా క్యాండిల్ ఎలా ఆరిపోద్దు మనం కూడా ఏమా మనకి ఇష్టమున్నా లేకపోయినా ఏదో ఒక రోజు ఈ ఆయుష్కాలము అంతమైపోద్ది అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు కాలము సంకుచితమైనది కనుక దినములు చెడ్డవి కనుక కాలమును సద్వినియోగపరుచుకొనుడే ఉందా లేదా ఏమా ఉందా లేదా అవునా మరి కాలం విలువేంటో తెలుసా ఒకవేళ నువ్వు దేవుడు కృపలో ఎన్నుకో ఎవరిని ఇష్ట అట్టని బతుకు తిను తాగు సుఖించు పో అర్ఘిరు ఉండవు అవునా మరి కరుణించిన దేవుడిని నేను ఎన్నుకున్న తర్వాత నీ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటో చెప్పిన తర్వాత నీ జీవితం యొక్క విలువ ఏంటో చెప్పిన తర్వాత దేవుని బట్టి నువ్వు కొనబడ్డావో చెప్పిన తర్వాత ఏమా మరి హారతి కర్పూరంలాగా నువ్వు ఆయుష్కాలను ఉదయస్తే ఎట్లా అవునా ఒక్క సేవ కోసం ఒక్కరలా మీ ఇంటి కుటుంబం కోసం విశ్వాసి అయిన భార్య రోషన్ రాదే ఎవరైనా ఒక్క మాట అనగానే నన్ను అన్నారు నన్ను అన్నారు నన్ను అన్నారు సంవత్సరాల తరబడి పిక్కుంటావే ఏమా విశ్వాస అయిన భార్య అవిశ్వాస అయిన తన భర్తను ఏ నేను విశ్వాస అయిన భార్యను కాదా నాకు బాధగా ఉందయ్యా నా భర్త మారకపోతే నేను అవిశ్వాసనేగా ఎందుకు నన్ను వదిలేసావు ఎందుకు అతను తీసుకురావటలా ఎందుకు అడగో దేవుణ్ణి ఏమా మీకు ఒకసారి చెప్పా ప్రేమను ఎలా వ్యక్తపరుస్తాము అంటే మన ఆయుష్ కాలంలో మన జీవితంలో ఉన్న సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టటాన్ని బట్టి అవునా నీ భర్త రక్షింపబడాలి నీ భర్త నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు ఏమా మరి భారీగా నువ్వేం చేయాలి నీ సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టి దేవా విశ్వాస అయిన భారీగా రక్షణలోకి వచ్చినట్లుగా నా భర్త నువ్వు ఎందుకు పిలవట్లా నీ పిలుపు కోసం నేను నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తున్నా నేను అన్నం తిన్నయ్యా నాకు ఇష్టమైన వదిలేస్తున్నానయ్యా నువ్వు నా పని చేయాలయ్యా ఎందుకు అడగో ఏమా దేవుడు చెప్తున్నాడు మా ఇప్పుడు వెలుగున్నాను ఇప్పుడు బాగా ఉన్నాను ఇప్పుడు చక్కగా ఉన్నాను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఒక రోజుకి కొవ్వొత్తి మొత్తం కరిగి అరిపోద్ది నీ ఆయుష్కాలం కూడా నిర్ణయించిన కాలానికి సమాప్తం అవునా అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలనుకున్న ఏది కూడా చేయలేవు అవునా అందుకని ఈ ఉన్న సమయంలోనే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని మనము సద్వినియోగపరచుకొని ఆయన ముందుగా నిర్ణయించిన క్రియలు సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి జీవము కలిగిన దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అందుకే దేవుడు అంటాడు ఇహమందు నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలి పరమందు నువ్వు సక్సెస్ ఏదో ఒక స్థానం కాదు ఎక్కడుండాలో కోరుకో దావీద్ దగ్గర ఉండాలా అపోసుల దగ్గర ఉండాలా ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉండాలా నీ స్థానం ఎక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నావో దానిని ఇక్కడ నిర్ణయించుకో అర్థమైందా ఆ నిర్ణయం మేరకు దైవ పక్షంగా నువ్వు పని చేయి పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు అవునా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇహమందు నువ్వు ఫలించాలి ఇహమందు నువ్వు విజయం సాధించాలి పరమందు కూడా నువ్వు అనుకున్న స్థానానికి నువ్వు చేర్చబడాలి ఇది మనిషి జీవితం అర్థమైందా ఏమా అవునా ఎన్ని లక్షణాలు చెప్పా ఒక క్యాండిల్ ఏమా క్యాండిల్ వెలిగిస్తా చాలామంది వీళ్ళు తెలిసి తెలియ కూడా నాకు కూడా మొన్నటి వరకు అసలు తెలియదు ఏమా అలానే బర్త్డేకి కూడా క్యాండిల్ పెడతావా దాని ఉప్ప నూత్తాం ఆరిపోద్ది అంటే ఏంటి సమయం అయిపోయింది ఇంకా అది తినిగీకు రాదు అది నువ్వు గ్రహించి ముందున్న ఈ సమయాన్నన్నా దేవుడి కోసం మంచి పనుల కోసం సద్వినియోగపరచుకో అనేగా అర్థం ఏమా అనేగా అవునా ఏమా అందుకనే సృష్టికర్త అయిన దైవ సన్నిధిలో మనం బ్రతుకున్న చేపలం కానీ చచ్చిన చేపలం కాదు ప్రవాహానికి మనం కొట్టుకుపోకూడదు ఎంత ప్రవాహం ఉన్నా దేవుడు జయించావు అని ఒక మాట మనకిచ్చాడు కనుక జయ జీవితానికి వారసులమే దైవ పక్షముగా మనం చేయాల్సిన పనులు చేయాలి కుటుంబ పక్షముగా ఓడిపోకూడదు అవునా ఏమా అర్థమైందా ఏమా 